ഇത്താസ് കിച്ചന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇത്താത്താസ് കിച്ചനിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മിസ് ഷിറിൻ ആണ് ഷിറിനെ നമുക്ക് ഇത്താത്താസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഷിറിൻ ഇന്ന് ഇത്താത്താസ് കിച്ചന്റെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷിറിൻ എന്ത് വിഭവം അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചീസ് കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചീസ് കേക്കിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ചീസ് കേക്കിന് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒരെണ്ണം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ബേസും പിന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സ്മൂത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് അടുത്ത ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയർ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയറിന് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഓരിയോ ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വിത്ത് ക്രീമാണ് ചു എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരിയോ ചീസ് കേക്ക് ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ബേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരിയോ ഇവിടെ ഇരുപത് ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ പൊടിച്ച് ആണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അതാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ബേസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ആ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലെയറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ട്വന്റി ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് മൊത്തം നമുക്ക് നാൽപ്പത് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ സ്മൂത്ത് ലെയറിന് ട്വന്റി ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അഗരഗർ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ അഗരഗർ സ്റ്റിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ആ ദാറ്റ് അഗരഗർ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ വൺ ഫോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർത്തിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇത് നമ്മൾ ഇനി പൊടിക്കണം ആ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് പനീറാണ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്യൂബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒരു സ്പേസ് രൂപത്തിലാക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ആ ലെയറിന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലെയറിന് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ എടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കണം ആ പേസ്റ്റ് ആക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്ന പെട്ടികളൊക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് കിട്ടുക ഈ പനീറാന്ന് വെച്ചാലും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മിൽക്ക് മെയ്ഡും പനീറും മൊത്തം വേണം മൊത്തം വേണം നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിയ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വെച്ചാൽ സാധാരണ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ അഗരഗർ പൗഡർ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഇത്ര മാത്രം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ബേസ് ഉണ്ടാക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇരുപത് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബേസിന് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ബേസിന് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ എന്താ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകദേശം കണക്കാണ് ഇതൊരു നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഫോമിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടേണ്ടി കൂട്ടേണ്ടി വരും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ബട്ടർ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കണം ഇപ്പൊ ഫോം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആ ഷേപ്പ് ആക്കി വെക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോമിലാണ് ഇത് എത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബട്ടർ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആ ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു ബട്ടർ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടായാൽ മതിയോ ഓക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോ വേറെ ലെയർ ആയിട്ട് നോക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ടെൻ ഓർ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ജസ്റ്റ് അപ്പൊ സോ ദാറ്റ് ഈ ലെയർ കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറിനുള്ള
എല്ലാ ചീസ് കേക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോ ഓരോ യൂസ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലേവറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ചീസ് കേക്ക് വേറെ ഫ്ലേവറിൽ ഇപ്പോൾ മാങ്കോ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഓരോ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ചീസ് കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രീം ചീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ ക്രീം ചീസ് ഇവിടെ അത്ര റെഡിലി അവല അവൈലബിൾ അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ പിന്നെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആ തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പനീർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും സെയിം സംഭവം തന്നെ പക്ഷെ ക്രീം ചീസ് നല്ല ചീസ്ല്ല നമ്മളിപ്പോ ഓൺലൈൻ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ ശരിക്കും ക്രീം ചീസ് ആ നോക്കി കിട്ടുക പക്ഷെ പനീർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന റെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പാത്രത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈം വരെ ഇതിനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറിനുള്ളത് ഇത് കൂടുതൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറിനുള്ളത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് പനീർ പനീർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ ചീസ് ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര കുറേ നേരം മിക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണിത് നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലത്തെ ആക്കി രൂപത്തിലാക്കിയത് ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ നല്ല സ്റ്റിക്കി രൂപത്തിൽ മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പരുവം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പോകും അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്യാം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പം ശരിക്കും അത് നേരിട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് പനീര് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിലേക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് തന്നെ ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരിയോ ചീസ് കേക്ക് ആയത് കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് വിത്ത് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെന്നാലും ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെ ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് പകരം ആ സ്ട്രോബെറിയുടെ മീൻസ് മീൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ചീസ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അത് ശരി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം കാരണം ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ എല്ലായിടത്തേക്കും വൃത്തിയായിട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ശരിക്കും മിക്സിയിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഒരു സ്മൂത്ത് ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെയറിന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലെയറിട്ട് ആദ്യം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് പനീർ എടുത്തിട്ട് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഫ്രഷ് ക്രീം പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി മിക്സിയിലിട്ടത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് മെ
फ्रिजिले <laughs> फ्रिजिलेक्ट <laughs> फ्रिज डिश्वेंगे <laughs> मलिपड़ी <laughs> चेको <laughs> फ्रे स 
സവോള ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നടുകീറിയത് അതെ എരുവിന് ഇതാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും പച്ചമുളക് നല്ലൊരു മണമാണ് കൂടുതൽ എരുവ് വേണ്ടവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാലേ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നാളികേരക്കൊത്ത് ഇത്തത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു തൃശ്ശൂക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് നാളികേരക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാളികേരക്കൊത്തും കളർ മാറി കിട്ടണമായിരിക്കും വേപ്പല ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതാല്ലേ വേപ്പല ചേർത്തു ഇത് നമുക്ക് അത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു സവാളയും നാളികേരക്കൊത്തും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നീ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ബീഫ് ചെയ്യാം ബാക്കി സവോള വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വലിയ ചുമന്നുള്ളിയും അത്ര തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും അല്ലേ അത് നമ്മൾ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാന്ന് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താ ഇത് വേണ്ടി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ഇടുക വേണ്ടൂ അല്ലേ ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ കയറുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് വേവിച്ച് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ബീഫ് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എത്ര സമയം നല്ലോണം ഫ്രൈ ആവുന്ന വരയ്ക്ക് ഒട്ടും ജലാംശം പാടില്ല അല്ലേ എങ്ങനെയും ബീഫിന്റെ കളറ് ചേഞ്ച് ആയി വരും ചെറിയ കറുപ്പ് കളർ ബീഫിന്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കളറിന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ചെറിയൊരു കറുപ്പ് കളർ കയറി വരുന്ന വരയ്ക്ക് ഫ്രൈ ആവണം എന്നാണ് കിട്ടാത്ത പറയണത് ഈ വറുത്ത് വെച്ച സവോള നാളികേരം മുളക് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഈ ഫ്രൈ ആയ ബീഫിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാണ് തീ കുറച്ച് വെക്കണ്ട അത് മിക്സ് ചെയ്ത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കണം അല്ലേ നല്ലൊരു ഗ്രേ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്
നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നാവിൽ വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു വശം നല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്പി ആയി വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വെറൈറ്റി വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും പിത്താ ദാസ് കിച്ചണിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം